హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫర్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇంటర్నెట్లో కానీ మొబైల్ సెట్టింగ్స్లో కానీ పేపర్లో కానీ టీవీల్లో కానీ లేదా మ్యాగజైన్స్లో కానీ ఎన్ఎఫ్సి అనే పదాన్ని వినే ఉంటారు అన్నమాట ఒకవేళ మీకు ఎన్ఎఫ్సి అంటే పూర్తిగా ఏమీ తెలియకపోతే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి మీకు ఎన్ఎఫ్సి అంటే ఏంటి దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఎన్ఎఫ్సిని ఎందుకు పూర్తిగా జనాలు వినియోగించుకోలేకపోతున్నారు లేకుంటే ఎన్ఎఫ్సిని వినియోగించుకుంటుంటే అది ఎంత సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది అనేది నేను ఈ వీడియోలో మీకు తెలియచేస్తాను ఎన్ఎఫ్సి అంటే ఏంటంటే నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ డివైసెస్ అనమాట అంటే నియర్ ఫీల్డ్లో ఉండే వా డివైసెస్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది ఒకదానికి ఒక డివైస్కి ఒక డివైస్కి నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎంతంటే లెస్ దాన్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అనమాట అంటే ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అయితే బాగా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది టెన్ సెంటీమీటర్స్ అయితే కొద్దిగా కష్టం అనమాట కానీ ఇది వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ఎట్లా అంటే బ్లూటూత్ వైఫై ఎట్లా ఉందో ఇది కూడా అట్లనే వైర్లు లేకుండా ఒకదానితో ఒకటి డివైస్ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అందుకే దీన్ని ఏమంటారంటే నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ అని అంటారు అనమాట ఇప్పుడు వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ మెథడ్స్ తీసుకుంటే అంటే వైఫై కానీ లోఫై కానీ ఎన్ఎఫ్సి కానీ బ్లూటూత్ కానీ ఇన్ఫ్రారెడ్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ చేసే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనమాట కానీ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని డిఫరెంట్ పర్పసెస్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట బ్లూటూత్ అనేది ఏంటంటే అప్ టు సెవెంటీ మీటర్స్ వరకు పనిచేస్తుంది కానీ ఎన్ఎఫ్సి అనేది ఏంటంటే ఓన్లీ ఫైవ్ టు టెన్ సెంటీమీటర్స్ లోపల ఉండే డివైసెస్కే ఒకదానికి ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేయగలదు అనమాట వైర్లెస్ అనేది ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ దూరం అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు రేంజ్ని బట్టి వైఫై అనేది పనిచేస్తుంది మీరు అడగవచ్చు అనమాట వైఫై ఉంది కదా బ్లూటూత్ ఉంది కదా ఐఆర్ ఉంది ఇలాంటివన్నీ ఉండగా ఎన్ఎఫ్సి అనేది ఎందుకు అని చెప్పేసి ఎన్ఎఫ్సి ఏంటంటే నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషను డేటా చాలా సెక్యూర్డ్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇది బ్లూటూత్ వైఫై వీటితో పోల్చుకుంటే ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సెక్యూరిటీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఎఫ్సి మెథడ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనే చెప్తాను మనం ఏదైనా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ త్రీ స్టార్ హోటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి మనకి వాడు ఎటువంటి లాక్ ఇవ్వడు చిన్న స్ట్రిప్ లాంటిది ఒకటి ఇస్తాడు అనమాట అంటే అది బిజినెస్ కార్డ్ లాగా ఉంటుంది ఆ కార్డ్ తీసుకొని వెళ్ళి మనము ఆ డోర్ దగ్గర ఒక రిసీవర్ సిగ్నల్ వస్తు ఉంటుంది ఆ డోర్ దగ్గర ఓపెన్ చేసే దగ్గర అక్కడ కానీ పెట్టామంటే డోర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అట్లాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనము కీలెస్ కార్ ఎంట్రీ అంటారు కదా ఇప్పుడు కార్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళగానే దగ్గర మన జోబులో కీ ఉంటుంది అది కార్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే డోర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఎన్ఎఫ్సిని యూజ్ చేసుకుని ఆ టెక్నాలజీని పరంగానే ఈ డోర్ ఓపెన్ అవ్వడం కానీ హోటల్స్లలో డోర్ ఓపెన్ కానీ ఇవన్నీ ఎన్ఎఫ్సి టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తాయి అనమాట కానీ ఎన్ఎఫ్సిలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇది హై డేటాని అంటే ఇప్పుడు లార్జ్ ఫైల్స్ని పెద్ద పెద్ద ఫైల్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఉపయోగపడదు ఇది చిన్న డేటాని సెక్యూర్డ్గా పంపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అందుకనే బ్లూటూత్ వైఫై యూజ్ చేసుకునే దానికంటే చిన్న ఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ఎఫ్సిని యూజ్ చేయడం చాలా ఈజీ అనమాట ఎన్ఎఫ్సి ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఎన్ఎఫ్సి కూడా మనం వైఫైకి యాంటెనాలు లేకుండా ఉంటే బ్లూటూత్కి ఎట్లా యాంటెనా చిప్ అట్లా ఉంటుందో మన మొబైల్ ఫోన్స్లలో కానీ డివైసెస్లో కానీ ఎన్ఎఫ్సి అనవైలబుల్ చేయాలంటే అవి చిన్న యాంటెనాస్ని వాళ్ళు మన మొబైల్ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటారు అనమాట అది మ్యాక్సిమమ్ మొబైల్ ఫోన్స్లో అయితే బ్యాటరీకి కానీ లేదా బ్యాక్ కవర్ ఉంటుంది కదా మన మొబైల్ ఫోన్కి బ్యాక్ కవరు దాంట్లో యాంటెనా ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటారు ఆ యాంటెనాతో దగ్గరలో ఉండే ఇంకో డివైస్ అది ఏదైనా సరే మొబైల్ కానీ పేమెంట్ రిసీవర్ కానీ లేదా ఇంకా ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కానీ వాటిల్లో కూడా ఎన్ఎఫ్సి యాంటెనా ఉంటుంది అనమాట ఆ యాంటెనా ఈ యాంటెనా అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర రెండు మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి అనుకో రెండు ఎన్ఎఫ్సి అనేబుల్డ్ అనుకో రెండింటి దగ్గర తీసుకుని వచ్చామంటే ఒకదానికి ఒకటి ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి అనమాట అవి కంపల్సరీ యాంటెనాస్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి రెండు డివైసెస్లో అది ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఎన్ఎఫ్సి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారనేది చెప్తాను ఇప్పుడు చాలామంది ఎన్ఎఫ్సి ఎనేబుల్డ్ బిజినెస్ కార్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారనమాట ఆ ఎన్ఎఫ్సి ఎనేబుల్డ్ బిజినెస్ కార్డ్లో ఏంటంటే చిన్న చిప్ ఉంటుంది ఆ చిప్లో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము అతను ఇచ్చేసి ఉం
మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మన మొబైల్లోకి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది అన్నమాట దాన్ని యూజ్ చేసుకొని అతని పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది బిజినెస్ కార్డ్లో చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఆ కార్డ్ని ఎన్ఎఫ్సి ఎనేబుల్డ్ ఫోన్ దగ్గర తీసుకోవడం కానీ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అతనికి ఫోన్లో వెళ్తుంది అనమాట ఇక్కడ బిజినెస్ కార్డ్ దగ్గర యూజ్ చేస్తున్నారు నెంబర్ టూ వచ్చేసి పేమెంట్ వ్యాలెట్లుగా అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు మనం ఎక్కడన్నా షాపింగ్ మాల్స్కి ఇట్లాంటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పేమెంట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఎన్ఎఫ్సి పేమెంట్స్ అనేది చాలా సెక్యూర్డ్ పేమెంట్స్ అనమాట యాజ్ ఆఫ్ నో ప్రస్తుతానికి సేఫెస్ట్ సెక్యూర్డ్ వైర్లెస్ పేమెంట్ ఏదయా అంటే ఈ ఎన్ఎఫ్సి పేమెంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా అన్ని కంట్రీస్ అంటే నిదానంగా ప్రతి కంట్రీ డిజిటలైజేషన్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి ఎన్ఎఫ్సి పేమెంట్ని చాలామంది యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు నియర్ ఫ్యూచర్ ఎన్ఎఫ్సి పేమెంట్సే ఎక్కువ అవుతాయి నెంబర్ త్రీ వచ్చి డేటా ట్రాన్స్ఫర్కి యూజ్ చేస్తాను అనమాట నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఎన్ఎఫ్సి అనేది ఏంటంటే లార్జ్ ఫైల్స్ చేయడానికి వీలు కాదు అది స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఏదన్నా చాలా సెక్యూర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చిన్న ఫైల్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ఎఫ్సి ద్వారా యూజ్ చేస్తూ ఉంటే అది చాలా వరకు చాలా సెక్యూర్డ్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట యాజ్ కంపేర్ టు బ్లూటూత్ వైఫై కంటే ఎన్ఎఫ్సి అనేది చిన్న స్మాల్ ఫైల్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి చాలా సెక్యూర్డ్ సిస్టమ్ నాలుగోది వచ్చి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా కా ఎంట్ర కీలెస్ కార్ ఎంట్రీ లేకుండా ఉంటే కీలెస్ హోటల్స్ ఎంట్రీ అట్లనే మనం ఇంట్లో కూడా డిఫరెంట్ ఆటోమేషన్ హోమ్ ఆటోమేషన్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ఎఫ్సిని ఇక మీద ఫ్యూచర్లో హోమ్ ఆటోమేషన్లో కానీ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ కానీ ఈ ఎంట్రీ ఆటోమేషన్లో కానీ వీటిలన్నిటి ఎన్ఎఫ్సి ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్తున్నాము క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా యూజ్ చేసి మనకి టికెట్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు అట్లనే బోర్డింగ్ పాస్ ఇలాంటి కొన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా ఎన్ఎఫ్సి టెక్నాలజీ పాపులర్ అయిపోతుంది అంటే థియేటర్లోకి మనం వెళ్ళేటప్పుడు జస్ట్ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసే బదులు మనము అక్కడ దాన్ని జస్ట్ ఎన్ఎఫ్సి ఫీల్డ్ దగ్గర పెట్టామంటే మనకి ఆ డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది మనం లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఇట్లా కూడా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ఎఫ్సిని చూసారు కదా మీరు ప్రస్తుతానికి ఎన్ఎఫ్సి అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నారు మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి